நேயர்கள் அனைவரையும் ஜியா ப்ளஸ் தொலைக்காட்சியினுடைய ஏன் என்ற கேள்வி விவாத நிகழ்ச்சிக்காக உங்களை நான் வரவேற்கிறேன் இந்நிகழ்ச்சியில் துறை சார்ந்த ஆளுமைகளுடைய எண்ண ஓட்டங்களை இன்றைய தலைப்பில் விரிவாக விவாதிக்கும் இந்த களத்தில் இன்றைக்கு நாம் பேசுவது தொடர்ந்து ஜியா ப்ளஸ் மக்களின் குரலாக அரசுகளின் பல தவறுகளை அதிகார வர்க்கத்தின் தவறுகளை தோளுறுத்தி காட்டும் ஒரு பொறுப்புள்ள நிகழ்ச்சியாக இதை முன்னெடுக்க நாங்கள் இங்கே அமர்ந்திருக்கின்றோம் இந்நிகழ்ச்சியில் ஆவீனில் தொடரும் நிர்வாக சீர்கேடு அவலத்தை கேட்குமா விளம்பர அரசு என்ற தலைப்பை எடுத்துக்கொண்டோம் ரொம்ப விளிம்பு நிலை மக்கள் ஏழைகள் தினமும் தன் குழந்தைக்கு பால் கொடுப்பதற்கு ஒரு நூறு எம்எல் வாங்கக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு நம்பகமான ஒரு நிறுவனம் ஆவின் தனக்கு டீ காஃபி குடிக்கவில்லை என்றாலும் கூட தன் குழந்தைக்கு பால் வாங்கி கொடுக்கக்கூடிய இந்த தமிழ் சமூகத்தில் ஆவின் பால் நிர்வாகத்தில் கடந்த ரெண்டு ஆண்டுகளில் அதற்கு முன்பு இருந்தும் தொடரக்கூடிய ஒரு மோசடியில் இந்த ரெண்டு ஆண்டுகளில் திமுக அரசில் பலவேறு மோசடிகளும் நிதி பறிப்புகளும் அதாவது அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி சுரண்டல் நடவடிக்கையின் காரணமாக ஒரு புகழ்பெற்ற நிறுவனம் இன்றைக்கு புகழை மங்கச் செய்து மட்டுமில்லாமல் விலையேற்றம் காரணமாக கொள்முதலில் ஏற்பட்டிருக்க தேக்க நிலை காரணமாக உற்பத்தி பொருள்களை இதற்கு முன்பு இருந்த அமைச்சகம் கையாடல் செய்த காரணமாக இன்று தமிழ் மக்கள் பெரும் சொல்லனா துயரத்திலே ஆழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்ன நடக்கின்றது ஆவின் நிர்வாகத்தில் இது குறித்து கடந்த இருபத்தி நாலு மாதங்கள் கழிந்த பின்பும் திமுக அரசு இதை கண்டும் காணாமல் ஏன் செல்கின்றது இத்துறை சார்ந்த அமைச்சரை ஏன் பணி நீக்கம் செய்தது இது போன்ற பல கேள்விகள் தமிழ் சமூகத்தில் தொங்கி நிற்கிற இந்த வேளையில் நாம் இந்த தலைப்பை எடுத்துருக்கின்றோம் இங்கே எம்மோடு இந்த தலைப்பு குறித்து விவாதிப்பதற்காக அரசியல் விமர்சக திரு ராமன் அவர்கள் வந்திருக்கின்றார் அவரை நான் வரவேற்கின்றேன் மருத்துவர் திரு ரஞ்சித்குமார் அரசியல் விமர்சகராக இங்கே வந்திருக்கிறார் அவரையும் நான் வரவேற்கின்றேன் இன்னும் சற்று நேரத்தில் தமிழ்நாடு பால் வியாபாரிகளுடைய சங்கத்திலிருந்து ஐயா எஸ் ஆண்டனி அவர்கள் எங்களோடு கலந்து கொள்ள இருக்கின்றார்கள் எமது படப்பிடிப்பின் வெளியே இன்னும் சற்று நேரத்தில் அரசியல் விமர்சகர் திரு ஹரிமாதவன் உங்கள் அனைவரையும் நான் வரவேற்கின்றேன் முதற்கண் டாக்டர் ரஞ்சித்குமார் ஆவின் நிறுவனத்தை பற்றி நாம் இப்போ பேசும்போது தொடரும் நிர்வாக சீர்கேடு இதன் மூலமாக சென்னையிலேயே பலவித சிக்கல்கள் ஏற்பட்டிருக்கிறது ஒரு நாளைக்கு அதனுடைய கொள்முதல் நாற்பது லட்சம் என்கின்ற அளவில் இருந்தது லிட்டர் தற்போது இருபத்தி எட்டாக ஆக்கியிருக்கிறது இதன் மூலம் பெரும் நஷ்டத்தில் இந்த நிறுவனம் சென்று கொண்டிருக்கிறது இதையெல்லாம் தொகுத்து சொல்லுங்கள் என்ன காரணம் இந்த நிர்வாகம் கடந்த இருபத்தி ஒன்றில் இருந்து அதற்கு முன்பு தொய்வு இருந்தாலும் திமுகவின் ஆட்சியில் இன்றைக்கு பெரும் சிக்கல் சந்தித்தது அதாவது மக்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் புரட்சித் தலைவர் பொன்மன செம்மல் மக்கள் திலகம் அவர்கள் தான் வந்து ஆவின் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வராரு கூட்டுறவு சங்கங்களாக இருந்தாலும் அந்த ஆவினுங்கிற ஒரு பிராண்டை கொண்டு வந்து மக்களுக்கான ஒரு விஷயமாகவும் இன்னொன்று வந்து இந்த பால் பொருட்களில் ஆவினுங்கிற ஒரு பிராண்டை கொண்டு வந்து இது பண்ணது வந்து நம்ம புரட்சித் தலைவர் அவர்கள் தான் அதுக்கப்புறம் அது தொடர்ந்து பல்வேறு காலகட்டங்களில் வளர்ந்து வந்தாலுமே நம்ம பார்த்தோம்னா திமுக ஆட்சி காலத்தில் மட்டும் ஆவின் வந்து என்றைக்குமே அதல பாதளத்தில் போயிடும் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி ஆறு டு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று திமு நம்ம ஆவினோட வருவாய் எடுத்து பார்த்தோம்னா நூற்றி பத்து கோடி ரூபா நஷ்டம் அதுவே ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வரைக்கும் அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் பார்த்தோம்னா இரநூத்தி முப்பது கோடி ரூபா லாபம் அப்போ நிகர லாபம் முன்னூற்றி முப்பது கோடி ரூபா வந்து வருவாய் ஈட்டியிருக்குது ஆவின் அது ஆனால் திமுக ஆட்சி காலத்தில் நஷ்டத்தில் போகுது காரணம் என்னென்னா இவங்களோட மெத்தனை போக்கு ஒரு பக்கம் அது எப்படி திமுகவால் மட்டும் ஏன் அதை வந்து சரியாக நிர்வாகம் பண்ண முடியல அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் லாபமாக இருக்குது புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் வந்து அருமையாக வந்து கொண்டு போனாங்களே வழிநடத்தி கொண்டு போனாங்களே காரணம் என்னென்னா சுயநல் சுயநலம் இல்லாமல் மக்களுக்காக சேவை செஞ்சாங்க எல்லா அரசு நிறுவனமுமே அரசு கேபிள் நெட்ஒர்க்கும் அப்படி தான் அம்மா அவர்களோட ஆட்சி காலத்தில் அருமையாக இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ திமுக ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அதில் பாதாளத்தில் போயிட்டு கேபிள் நிறுவனம் மோனோபோலியாக ஒரு காலத்தில் மாறி இருந்தது கட்டம் அதை வந்து இப்போ இவங்க ஆட்சி காலத்தில் இவங்க ஆட்சி காலத்தில் இப்போ ரொம்ப பாதாளத்தில் போயிட்டு இருக்குது இப்போ நீங்கள் ஆவின் எடுத்துட்டோம்னா அமுலுக்கு போட்டியாக நாங்கள் வந்து போட்டின்னு சொன்னாங்க அமுலும் ஒரு கூட்டுறவு சொசைட்டி அதை வந்து ஒரு த்ரெட்டாக காட்டி மக்கள்கிட்ட ஒரு அரசியல் பண்ணாங்க ஆனால் உண்மையாலுமே ஆவினுக்கு யார் அச்சுறுத்தல்னா கவின் தான் கவின்ஸ் மில்க் தான் எதனால சொல்கிறோம்னா நம்ம கண் கூட பார்த்த விஷயத்தை சொல்லுவோம் கவின்ஸ் மில்க் கவின் மில்க் 
கவின்கிறது யார் யாரோட நிறுவனம்னு பார்த்தா நம்ம ஏதோ தனியார் நிறுவனம் அப்படின்னு கடந்து போக முடியாது ஏதோ தனியார் நிறுவனத்துக்கு லாபம் பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு பார்த்தா நிச்சயம் கிடையாது கவின் வந்து இவரோட நம்ம இன்றைக்கி முதல்வராக இருக்கக்கூடிய அவரோட அண்ணன் மு க முத்துவோட மருமகனோட நிறுவனம் சி கே ரங்கநாதன் அவரோட நிறுவனம் இப்போ இவரோட குடும்பத்து நிறுவனம் இவரோட மரு இவருக்கும் மருமகன் தான் அப்போ மருமகனோட நிறுவனத்தை வளர்த்துவதற்காக ஆவியினை சீரழிக்க பார்க்குறாங்க அதுதான் உண்மை இது மக்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இன்னொன்று நம்ம ஏன் இது ஆதாரபூர்வமாக சொல்லணும்னா நம்ம மேட்டுப்பாளையம் டு குன்னூர் போகிற வழியில் பர்லியார் டு காட்டேரிங்கிற பகுதியில் ஆவின் பூத் ஒன்று இருக்குது அங்கே ஆவின் பாலில் பா டீ போடுறதில்ல கவின்ஸ் பாலில் தான் டீ போடுறாங்க கவின்ஸ் பால் அங்கே இருக்குது நம்ம கண் கூட பார்த்தோம் இன்னும் ஆதாரபூர்வமாக போகணும்னா நீங்கள் அதை சப்ளை பண்ணுற நேரத்தை போய் பார்த்தோம்னா தெரியும் கவின்ஸ் பாலை ஆவின் பூத்தில் வாங்குறாங்க ஏன் ஆவினில் பாலே இல்லையா ஆவினில் இல்லையா இப்போ நீங்கள் வந்து அமுல் வந்துட்டா கொள்முதல் பறி போயிடும் ஆவின் வந்து பறி போ ஆவினுக்கு வரக்கூடிய கொள்முதல்லாம் பறி போகுது அப்படிங்கிறாங்க அப்போ கவின்ஸ் இருந்தால் பரவாயில்லையா இன்னும் சொல்ல போனால் தமிழகத்தில் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பாலில் நூறு சதவீதத்தில் வெறும் பதினாலு சதவீதம் தான் ஆவின் கொள்முதல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு மீது எண்பத்தி ஆறு சதவீதம் தனியார் தான் கொள்முதல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அப்பெல்லாம் நிர்வாகத்தை இலக்கு இப்போ இந்த ஒரு நேரத்தில் கொரோனா காலத்தில் ரஞ்சித் குமார் நாற்பது லட்சம்ங்கிற அளவுக்கு நமக்கு சப்ளை இருந்துச்சு தமிழக அரசினுடைய ஆவின் பாலுக்கு இப்போது இருபத்தி எட்டு ஆகியிருக்கிறது இதில் என்னென்னா கடந்த இந்த ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னிருந்த விட இந்த ரெண்டு ஆண்டுகளில் இந்த கொள்முதலை குறைத்தது தனியாருக்கு சாதகமாக இருக்குமோ நிச்சயமாக அதுதான் இப்போ நம்ம சொன்னமே கவின்ஸ் மில் இப்போ நம்ம யாரோ தனியார் நிறுவனம்னா கூட இவங்க எந்த அளவுக்கு அதில் ஆதாயம் கொடுப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது இப்போ சொந்த குடும்ப நிறுவனமாச்சே சொந்த மருமகன் நடத்தக்கூடியதாச்சே இவர் மருமகனுக்காக தான் அரசியல் நடத்துகிறாங்க நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஜி ஸ்கொயர்லேருந்து கண் கூட எத்தனை நிறுவனங்கள் நம்ம இவங்க குடும்ப நிறுவனம்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அம்மா குடிநீரை நிறுத்திட்டு ஸ்ப்ரிங்ஸ் வாட்டரை வளர்த்துறாங்க இந்த மாதிரி இப்போ ஒவ்வொரு விஷயமும் அம்மா வந்து மக்களுக்காக கொண்டிருந்த எல்லாத்தையுமே அம்மா சிமெண்ட்டை நிறுத்திட்டாங்க சிமெண்ட் சிண்டிகேட் போட்டு விலையெல்லாம் ஏற்றிட்டாங்க எல்லாமே புரட்சி தலைவி அவர்கள் வந்து நமக்காக மக்களுக்காக எவ்வளோ திட்டங்கள் கொண்டு வந்தாங்க அம்மா உணவகத்தை மூடுற கலைஞர் உணவகம் தோரக்குறோம் சொல்றாங்க இன்னும் அது செஞ்ச பாடு இல்லை அம்மா கிளினிக் முடுறாங்க இந்த மாதிரி எல்லாமே அரசு அரசு நிறுவனமா மக்களுக்கு சேவை செய்யக்கூடிய எல்லாத்தையுமே நிர்மூலமாகிட்டு தனியாருக்கு சாதகமாகவும் குறிப்பா இவர்களோட குடும்ப நிறுவனத்துக்கு சாதகமாகவும் கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க இப்ப நம்ம ஆவின்ல நம்ம சொன்ன கொள்முதல் குறைஞ்சிட்டே போகுது ஏன்னா ஆவின் இவங்க வந்து வளர்த்தணுங்கிற எண்ணம் கிடையாது ஆவின் வந்து எப்படியாவது இழுத்து மூடணும் அதுதான் இவங்களோட நோக்கம் அதை நோக்கி தான் போய்கிட்டு இருக்கு இப்ப அதை நம்ம ஆவின் பால் வந்து திருட்டு இப்ப ஒரே நம்பர் போட்டு ரெண்டு வண்டி ஓடுது ஆவின்ல இன்னைக்கு அது ஒரு பெரிய செய்தியை வந்திருக்கு எப்படி ஒரே நம்பர் பிளேட்டு ஒரே நம்பர் நம்பர் பிளேட்டு ரெண்டு வண்டி ஓடுது இது என்ன அரசு அரசு நிறுவனம் அதை கொஞ்சம் விளக்கம் வச்சோம் ஒரே நம்பர் பிளேட்டில் ரெண்டு வண்டியில் ஆவின் பால் ஆவின் பால் ஆமாம் இது என்ன எந்த வித திருட்டு எந்த விதமான அதாவது ஆவின் பாலை வந்து திருடுறதுக்காக இது ஒரே நம்பரில் இருக்குது ரெண்டு ரெண்டு நம்பருமே ஒரே ரெண்டு வண்டி இருக்கு ரெண்டு வண்டிக்கு ஒரே நம்பர் பிளேட் ரெண்டு டேங்கர் லாரி ரெண்டு டேங்கருமே ஒரே நம்பர் ஒரே நம்பர் பிளேட்டு அப்போ இது எங்கேயோ சப்ளை போகுது எங்கே போகுது அந்த கேள்விக்கு பதில் இல்லை இப்போ அரசு இதே மாதிரி மெத்தனை போகும் நம்ம இப்போ கூட செய்தியில் பார்த்தோம் நம்ம செய்தியிலே கூட போட்டிருந்தோம் தொழிலாளர் தொழிலாளரை யார் வைக்கிறாங்க ஒரு குழந்தை தொழிலாளியே வேலைக்கு வைக்கிறாங்க இந்த அரசு தொழிலாளர் மேலேயும் அக்கறை கிடையாது வேலை திட்டம் அது குறித்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னா நேற்று மனோ தங்கராஜ்கிட்ட கேட்குறாங்க நீங்கள் வந்து இன்றைக்கு இன்றைக்கு இப்போ இன்றைக்கு காலையில் அப்போ அது நீங்கள் இந்த மாதிரி நடந்திருக்குத அப்படின்னு கேட்டால் அவர் மறுக்கிறார் யார் அப்படிலாம் நாங்கள் இல்லையேன்னு உடனே இந்த காணொலியை கேட்ட உடனே நம்முடைய விஷுவலில் கூட போகணும்னு நினைக்கிறேன் காணொலியை கேட்ட உடனே திணறுறார் அப்படிலாம் இல்லையே வேலை செஞ்ச படங்கள் விஷுவலில் பார்த்தோன்னா மனோ தங்கராஜ் இந்த காலையில் பேட்டியில் திணறிட்டார் இது குறித்து என்ன நினைக்கிறீங்க அப்போ ஒரு அமைச்சரே ஊடகவாதிகள் முன்பு பொய் சொல்வது எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை அவங்களுக்கு உண்மையிலுமே அந்த நிர்வாகம் தெரியல என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாத அளவுக்கு மெத்தனை போக்காக இருக்கு அந்த விஷுவல் கூட நாங்கள் காட்டுறோம் விஷுவலை பாருங்கள் அமைச்சரே இல்லைங்கிறாரு சார் என்ன இருக்குது பாருங்கள் சார் ஆவியிலிருந்து காட்டுறாங்க விஷுவல் இப்போ நம்ம ஜெயா டிவிலே ஜெயா இதில் போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் பாருங்கள் நீங்கள் பேசுங்க நீங்கள் அதான் இல்லை கட்டாயமா இப்போ நம்ம நீங்கள் சொன்னோம் மனோ தங்கராஜ் அவர்களை மனோ தங்கராஜ் அவர்கள் என்ன சொல்கிறாரு இது எனக்கு ப்ரொமோஷனாக கிடச்சிது நான் ஐடி துறையில் சிறப்பாக செயல்பட்டேன் அதுக்கான ப்ரொமோஷனுங்கிறாரு நீங்கள் ஐடி துறையில் என்ன சிறப்பாக படி இன்ஃபர்மேஷன் அண்டு டெக்னாலஜி அதில் தான் இந்த அரசு கேபிள் நிறுவனம் இருந்துச்சு இந்த அரசு கேபிள் நிறுவனத்தை எப்படி நிர்மூலமாக்கணும்னு பார்த்துமே அதற்கு தான் இதை தூக்கி இதை கொடுத்தாரா அப்போ நம்ம நமக்கு
கடந்த முறை திரு நாசர் கொள்முதல் செய்திருக்கிற பல விஷயங்களை விட்டிருக்கிறார் இதெல்லாம் இப்போ சேர்த்து சொல்லுவோம் அதாவது திமுக வந்து எப்படின்னா பத்து ஆண்டுகள் கழித்து இப்போ தான் ஆட்சி வந்திருக்காங்க இந்த ஆட்சியில் பத்து ஆண்டுகள் நம்ம வந்து மைனஸாக இருந்த நேரத்தில் ரெண்டு வருஷம் பத்து ஆண்டு கால இல்லாத நிலைப்பட ரெண்டு ஆண்டுகளில் எல்லாமே சாதிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க இந்த சாதிப்பு என்பது வந்து ஒவ்வொரு லாக அமைச்சர்களும் மட்டுமல்ல அறிவாலயத்தினுடைய திமுகவுடைய முக்கிய பிரமுகர்களும் எல்லாமே தங்களுடைய குடும்பத்துக்காக என்னென்ன செய்யணுமோ எல்லா வகையிலும் செய்யறதுக்காக தான் அவங்க இந்த நிர்வாகம் நடத்துகிறாங்க இது ஒரு கம்பெனி ஆட்சினு கூட சொல்லுது வந்து இவரோட இவர் நிர்வாகம் ஆட்சியார் தங்களுடைய கம்பெனி சொந்த கம்பெனி மூலம் நடத்துகிறாங்க இப்போ நாசர் அவர்கள் வந்து பால்வளத்துறை அமைச்சராக இருந்தார் அவருடைய அவர் வந்து நிறைய ஊழல் நிர்வாக சிறுகேடு அத்தனை தூரம் அதாவது இந்த ஆவின் இவ்வளோ மோசமான காரணம் என்ன ஒவ்வொரு மாவட்டத்தும் ஒரு ஜிஎம் இருப்பேன் டிஜிஎம் இருப்பாங்க டிஜிஎம் அந்த மாவட்ட பொருளாளர் இயக்குனர் இருப்பாங்க பல்கலைத்துறைக்கு அதில் என்னென்னா வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக நெட்ஒர்க் எங்கே இருக்குன்னா பார்த்தீங்கன்னா விழுப்புரம் மாவட்டம் தருமபுரி மாவட்டம் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் இந்த மாதிரி கால்நடைகள் எங்கே அதிகமாக உள்ளதோ விவசாய நிலை இந்த கால்நடைகள் அங்கெல்லாம் டிஜிஎம்முக்கு அதிகமான ஐம்பது லட்சம் வரையும் கொடுத்து வராங்க அந்த போஸ்டிங் அது ஒரு டிஜிஎம்மு ஐம்பது லட்சம் கொடுத்து வரான் ஒரு மாவட்ட பல்கலைத்துறை கூட்டுறவு இயக்குறாரு நான் அந்த போஸ்டிங் வந்து ஐம்பது லட்சம் கொடுத்து வரான்னா அங்கே எப்படி இருப்பாங்க காரணம் என்ன இந்த விஷயத்தில் மட்டும் இல்லை இப்போ அந்த ஐம்பத்தூரில் அந்த குழந்தை தொழிலாளர் பிரச்சனை ஆச்சுல்ல இந்த குழந்தை தொழிலாளர்கள் ஆவினில் மட்டும் கிடையாது ஊராட்சி பேராட்சி நகராட்சி மாநகராட்சி மொத்த வேளாண்மை தொழில் நிறைய பேர் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி வேலைகள் எடுத்து அந்த ஒப்பந்ததாரத்தில் ஒரு காண்டக்காரன் கொடுத்து காண்டக்காரன் அந்த வேலைக்கு எடுத்துகிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அடிமாடு மாதிரி சம்பளம் கொடுப்பாங்க ஆனால் ஐம்பத்தூரில் இந்த சிக்கல் வந்தது எப்படின்னா நாசருடைய தொகுதி ஆவடி சட்டமன்ற தொகுதி அப்போ அந்த தொகுதி தொகுதிக்காரங்களும் சொந்தக்காரங்களுக்கும் இந்த மாதிரி தினக்குலி அடிப்பவர்கள் ஒப்பந்த அடிப்பில் வேலை கொடுக்கும் போது ரெகுலராகவே வேலை கொடுத்துருந்துருக்காங்க இந்த நேரத்தில் தான் திடீர்னு ஊழல் பிரச்சனை பல்வேறு நிர்வாக சீர்கேடு இதெல்லாம் மறைக்க மாதிரிக்காக பல்கலைத்துறை அமைச்சராக யார் மனோ தங்கராஜ் மனோ தங்கராஜ் ஐடி மினிஸ்டராக இருந்த யாங்கிறோம் அங்கே நிறைய ஊழல் நிர்வாக சீர்கேடு ஒரே பிரச்சனை குமரி மாவட்டத்தில் ஒரு கிரானைட் கோரை பார்க்கல அத்தனை கோரையுமே முதலமைச்சர் பிரச்சனையில் மாமல் வாங்கிட்டு இருக்கிறாரு குமரி மாவட்டத்தை இங்கே விசிட் பண்ணி பாருங்க அதாவது ஒரு தாயின் மார்பகத்தை எப்படி கிழித்தெடுத்தால் எப்படி மோசமான சொல்லுறோம் அதே மாதிரி குமரி மாவட்டத்தில் இயற்கை வளங்களை ஃபுல்லாக டோட்டலாக சோகா பண்ணியாச்சு அந்த மாவட்டத்தில் சேர்ந்த ஒரே ஒரு திமுக எம்எல்ஏ இருக்கனால அவருக்கு ஐடி மினிஸ்டர் கொடுத்தாங்க அது சோகா பண்ணால் என்ன பண்ணால் பல்கலைத்துறை அமைச்சர் கொடுத்தாங்க பொருமோசனம் ஒன்றும் கிடையாது குமரி மாவட்டத்தில் திமுகவில் வேறு எம்எல்ஏக்கள் இல்லாத காரணத்தினால தான் திமுக தலைமை மனோ தங்கராஜுக்கு அந்த போஸ்டிங் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் மனோ தங்கராஜை பொறுத்தவரை என்ன பண்ணால் போஸ்டிங் வாங்கினார் தவிர்த்து எந்த ஒன்றியமோ மாவட்டமோ என்ன <laughs> 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 உடனே அந்த விசாரணை எல்லாம் பார்த்தா எல்லாமே ஆவடி நாசருடைய மகன் அவர் ஐம்பத்தூர் ஆவின் பாலுடைய நிறுவனத்தில் தான் இந்த மாதிரியாக ஆமா இந்த மாதிரி இருக்கு இது இங்க மட்டும் கிடையாது சார் தமிழ்நாட்டில் உள்ள எல்லா பால் பெயர் பிரச்சனையும் பண்ணக்கூடிய அதை பதப்படுத்தக்கூடிய எல்லா இதுலுமே இந்த மாதிரி ஊழியர்கள் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு வந்து இப்போ பெரியவங்களை வேலைக்கு வச்சா ஒரு முந்நூறுவா சம்பளம் கொடுக்கணும் ஒரு ஸ்கூல் லீவ் சம்மர் வெக்கேஷன் லீவ் இப்போ வேலை வச்சா நூறுரூவா நூற்றி ஐம்பது ரூபா கொடுத்தா இல்லை வீட்டில் சும்மா இருக்குது பதிலாக குழந்தை தொழிலாளர்கள் வைக்கக்கூடாது சட்டமே இருக்கு இருக்குது அப்போ அந்த சட்டத்தை பாதுகாக்க வேண்டிய அரச பிரதிநிதிகள் அரசு அமைச்சர்கள் மக்கள் பிரதிநிதிகள் இந்த மாதிரி சட்ட மீறலை அது உங்களுக்கு தான் சார் சட்டம் வந்து அங்கே வெளியில் மக்களுக்கு தானே போடுறோம் நிர்வாகத்தை ஆளுமை குழு உள்ள சட்டம் பொருந்தாது இல்லையா அதனால தானே அந்த பிரச்சனை உருவானது வந்து இப்போ நம்பர் பிளேட்டு டாக்டர் ரஞ்சித் சொன்னார் வேலூரில் அந்த ஒரே ந வண்டியில் நம்ப நம்பர் பிளேட்டை வச்சு ரெண்டு வண்டி போகுதுன்னு இது இன்னைக்கு இல்லை சார் வந்து திமுக ஆட்சி அமைச்சர்லேருந்து நீங்கள் தமிழ்நாடு முழுவதும் சர்வே எடுத்து பாருங்கள் பாதி பாலம் கால காக்கா கொண்டு போன மாதிரி அதாவது எப்படின்னா இந்த கிராமத்தில் இருக்கிற கண்டு விளையாட்டு பார்ப்பேன் கொலை கொலையாக முந்திரிங்க நிறைய நிறைய சுற்றிவா கொள்ளை அடிப்பவன் எங்கே இருக்கிறான் கூடுதல் இருக்கிறான் கண்டுபிடி போல கொலை கொலையாக முந்திரிங்க நிறைய நிறைய சுற்றிவா கொள்ளை அடிப்பு எங்கிற ஆவின் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறான் கண்டுபிடி ஒன்றியத்திலிருந்து <laughs> அரசாங்க <laughs> 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 
சுக்குநூறாகி குட்டுச்சராகி இன்னை குமரி மாவட்டத்தில் பல மாவட்டங்களில் கடந்த ஆட்சியில் கடந்த ஆவடி நாசராக இருக்கின்ற போதும் சரி இப்போ மனோ தங்கராஜ் அவர்கள் ஆவின் துறை மந்திரியாக இருக்கிறாரு ஆனால் எல்லா மாவட்டத்திலையும் தனியார் பால் பால்களை ஊக்குவிப்பதற்காக கையூட்டுகளை பெற்றுக் கொண்டு குமரி மாவட்டத்தில் ஆவினா எழுத்து முறை சார் குமரி மாவட்டத்தில் பாலே சப்ளை கிடையாது சார் வந்து குமரி மாவட்டத்தில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆவினா விற்காத பிரைவேட்டுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுன்னு சொல்லி ஆர்டரே போடுறாங்க டிஜிஎம் சொல்கிறாரு நான் என்ன சார் பண்ண முடியும் ஆவின் இருக்குது நான் சப்ளை பண்ண முடியலை நான் பண்ணேன்னா தனியார்காரன் அவங்க தகவல் கொடுக்குறான் மினிஸ்டர் எங்களுக்கு செக் வாங்கிக்கிறாரு அப்போ என்ன காரணம் இது தமிழ்நாடு முழுவதும் இப்படி தான் இருக்குது டாக்டர் ரஞ்சித்தின் மாதிரி கவின் பால் மட்டும் இல்லை இன்னும் பத்துக்கும் மேற்பட்ட பால் நிறுவனங்கள் திமுகவினுடைய தலைமையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் பினாமிகளாக நிறைய செயல்படுறாங்க தான் ஆவினை சீக்கிரமாக மூடப்படும் அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது நமது நிகழ்ச்சிக்கு கலந்து கொண்டிருக்கிறார் திரு ஹரிமாதவன் சார் நான் உங்களை வரவேற்கின்றேன் வாருங்கள் சார் நன்றி திரு ஹ ஹரிமாதவன் நீங்கள் ஒரு அரசியல் விமர்சகராக ஆண்டுக்கு இவ்வளவு பெரும் இழப்பீட்டை இந்த நிறுவனம் சந்திக்கின்றது இன்னும் பல குறைகளை அவர்கள் வைத்திருக்கிறார்கள் ஏற்கனவே இருந்த ஐஏஎஸ் சுஃபையன் அவருடைய நிர்வாகத்தில் பல கோளாறுகள் நடந்து தற்போது ஒரு இளம் ஐஏஎஸ் அதிகாரியை எம்பிபிஎஸ் படித்தவர் கலெக்டராக இருந்திருக்கிறார் அவரை போட்டிருக்கிறார்கள் திரு சுஃபையனுடைய நிறுவனத்தில் ஐஏஎஸ் ஆக இருந்தபோது பலவேறு மோசடிகள் நடந்ததாக சொல்லப்படுகிற சூழ்நிலையில் இந்த மாதம் பல இடங்களில் ஆவின் நிர்வாகம் சப்ளை செய்வதை பல இடங்களில் சென்னை பிரதான இடங்களில் சப்ளை இல்லை ஜூன் மாதம் நான் சொல்வது இதையெல்லாம் நீங்கள் இணைத்து சொல்லுங்கள் என்ன நடக்கின்றது ரெண்டு ஆண்டுகள் திமுக ஆட்சியில் உங்களின் பார்வை சார் சார் ரெண்டு ஆண்டுகள் இல்லை சார் கடந்த அஞ்சாறு ஆண்டுகளாகவே ஆவின் பால் வந்து ஒரு சில பகுதிகளில் சப்ளை இல்லை காடுக்கு முன்னாடியே பணம் கொடுத்து காடு அந்த அந்த நாளில் காடு வாங்கி அந்த காடு ஹோல்டர்ஸ் மட்டும் தான் பால் கிடைக்கக்கூடியது இது இருக்கு இது சமயம் இப்போ அது வந்து சீர் செய்யப்பட்டிருக்கு ஆவின் இது இப்போ இப்போ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இப்போ பதினாலு பர்சன்ட் தமிழ்நாட்டில் பால் கொள்முதல் தான் ஆவின் செய்யுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டுல துவக்கப்பட்ட ஆவின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்னுல மில்க் ப்ரொடியூசர் மற்ற எல்லாமே புரட்சி தலைவரான இதை வந்து மறுசீரமைப்பு பண்ணப்பட்டு ரொம்ப நேர்த்தியா இந்த நிறுவனம் கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க சார் சொல்ல நீங்க சொல்ல கேட்கு சார் பேசுங்க எண்பத்தி ஒண்ணுல இருந்து இந்த நிறுவனம் நேர்த்தியா கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க இந்த குற்றச்சாட்டுகள் வந்து எல்லாமே எதிர்கட்சிகள் சொல்லக்கூடிய குற்றச்சாட்டுகள் இப்ப புதுசா வந்திருக்கக்கூடிய அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் வந்து ரொம்ப துரிதமா செயல்பட்டு எல்லா பிரச்சனையும் சால்வ் பண்ணிட்டு அடுத்த கட்டத்தை கொண்டு ஏற்கனவே இந்த அமைச்சரோட செயல்பாடு வந்து வேகம் இல்லைங்கிறதுனாலதான் இன்னொரு அமைச்சரை வந்து அரசாங்கம் மாத்தி இருக்கு இந்த அமைச்சர் ரொம்ப ரொம்ப துரிதமா செயல்பட்டு இந்த வேலைகளை கொண்டு போயிட்டு இருக்காரு இது இப்ப பதினாலு பர்சன்ட் தமிழ்நாட்டோட பால் கொள்முதல வந்து ஆவின் செய்யுது ஆவின் வந்து ஒரு 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 சிக்கலான ஒரு துறை மத்த பொதுத்துறைகள் மாதிரி வாங்குறவங்களும் பால குடுக்கிறவங்களும் பப்ளிக்கு பால வாங்குறவங்களும் பப்ளிக்கு ரெண்டு பேரைக்குமே சாட்டிஸ்பை பண்ண வேண்டிய இடத்துல வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் ஆவின் இதுல வந்து ஆவினோட தரம் குவாலிட்டி இந்த 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 இடங்கள்ல எல்லாம் ஆவின் வந்து நல்லபடியாக தான் செயல்பட்டு மக்களோட நன்மதிக்க படிப்பை பெற்று இருக்குது கவின் ஒரே ஒரு கம்பெனியை மட்டும் குற்றச்சாட்டு சொன்னாங்க இது இந்த தமிழ்நாட்டில் ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் பல கம்பெனிகள் இருக்கு ஹட்சன் இருக்கு இப்போ பல கம்பெனிகள் அதாவது லோக்கலில் டிஸ்ட்ரிக்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் பல கம்பெனிகள் வந்து ஜாம்பா ஆண்டுகளாக வந்து பால் கொள்முதலில் கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகளில் இருக்காங்க இயல்பா நான் ஒரு விவசாய குடும்பத்திலிருந்து வந்தவன் நான் ஒரு நான் ஒரு அஞ்சு ஆறு மாடு வச்சு பால் கறக்கிறோம் எங்கள் கிராமத்தில் நிறையா பால் கறக்கிறாங்க இந்த இடத்துல வந்து ஆவினுக்கு வந்து அந்த 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 கட்டமைப்பு இருக்கிறதுனால ஆவினுக்கு வந்து பால் கொடுக்குறவங்க நிறைய ஜாஸ்தியா இருக்காங்க ஆவின்ல இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து பணம் வர்றது பால் கொடுத்ததுக்குனால பணம் பணம் வர்றது வந்து டிலே ஆனது ஆனதுக்கு பாலோட அளவு செக் பண்றதுல வந்து பிரச்சனைகள் இருந்துச்சு இருந்திருக்கு கடந்த ஆறு ஏழு ஆண்டுகளா அதெல்லாம் சீர் செய்யப்பட்டிருக்கு திமுக ஆட்சி வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த ஆவின நோக்கி இது பால் தர்றவங்களோட எண்ணிக்கை வந்து அதிகரிச்சிருக்கு மதுரை மாவட்டத்திலாம் எடுத்துக்கிட்டா ஆவின் தான் நம்ம இது இது நம்பர் ஒன்னா இருக்கு இதே மாதிரி சென்னையில பல இடங்கள்ல ஆவின் தான் நம்பர் ஒன்னா இருக்கு ஒரு சில இடங்கள்ல தொழில் போட்டிகள்ல வந்து இது தனியார் நிறுவனங்கள் குந்தி நிக்கிறது வந்து வியப்பளிக்கக்கூடிய விஷயம் இல்ல இத வந்து ஆவின் வந்து இப்ப புதுசா வந்து இருக்க அமைச்சர் வந்து அதை வந்து ஆவின் ஒரு வளர்ச்சி பாதையில தான் கொண்டு போயிட்டு இருக்காரு அவர் அவர் பொறுப்பேத்த இந்த ஒரு மாசத்துல ஆவின் வந்து நல்ல நகரம் நோக்கி தான் போயிட்டு இருக்கு இந்த குற்றச்சாட்டுகள் வந்து அவர்
நன்றி திரு ஹரிமாதவன் சார் திரு ஆண்டனி சார் உங்களை நான் வரவேற்கின்றேன் வணக்கம் திரு ஆண்டனி சார் இப்போது ஒரு புகழ்பெற்ற ஒரு நிறுவனம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுலேருந்து ஆவின் தற்போது எமக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய தகவல்கள் நிர்வாக சீர்கேடால் ஆண்டுக்கு நானூறு கோடி லாஸ் பால் உற்பத்தி கொள்முதல் விவகாரத்தில் முப்பத்தெட்டு லட்சம் என்கின்ற அளவு நாளொன்றுக்கு தற்போது குறைந்திருக்கின்றது இன்னும் அதை விட பல முறைகேடுகள் நடந்திருக்கின்றது சென்னை போன்ற பிரதான நகர்களில் சர்வதேச நகரங்களில் அரசுக்கு சொந்தமான ஒரு நிர்வாகம் சப்ளை செய்ய முடியாமல் ஜூன் மாதம் தடை ஏற்பட்டிருக்கிறது ஒரு லட்சம் லிட்டர் இல்லை அளவுக்கான தடை இதையெல்லாம் இணைத்து சொல்லுங்கள் தமிழ்நாட்டினுடைய பால் வியாபாரி சங்கத்தினுடைய மாநில கோஆர்டினேட்டர் திரு சாண்டனி உங்களோடு நான் முகமுகமாக இந்த கேள்வி வைக்கின்றேன் இன் ஜென்ரலாக நான் இதை எப்படி பார்க்குறேன்னாக்கா பால் ப்ரிக்யூர்மெண்ட் கொள்முதல் இதுலேருந்து பார்க்கும்போது நிறைய குவாலிட்டி கான்ஷியஸில் ஆவின் நிர்வாகம் வந்து டோட்டலாக ஃப்ரம் ப்ரிக்யூர்மெண்ட்லேருந்து மார்க்கெட் வரைக்கும் பார்த்தோம்னாக்கா ஒரே யூனிஃபார்ம் குவாலிட்டி மெயின்டைன் பண்ணணும் அந்த ஸ்டாண்டர்ட் மெயின்டைன் பண்ணுறோம் மக்களால் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இந்த குவாலிட்டியாக இருக்குது ரெண்டாவது ப்ரிக்யூர்மெண்ட்டில் பார்த்தோம்னாக்கா ப்ரொக்யூர்மெண்ட்லேருந்து டில் மார்க்கெட் வர வரைக்கும் அவங்களுடைய எந்த பீரியடாக இருந்தாலும் சரி தான் ஆப்ரேஷன் காஸ்ட்டு கொஞ்சம் அவங்க பார்க்கணும் இப்போது கவர்மெண்ட்டு மாறிடுது இந்த கவர்மெண்ட் அந்த கவர்மெண்ட் மாறுது இதற்கு இடையில் என்னான்னாக்கா அதிகாரிகள் இருக்காங்க அதிகாரிகளுக்கு ஸ்டாண்டர்டாக அவங்களுக்கு ஒரு நார்ம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த நார்ம்ஸ் பிரகாரம் அவங்க ஃபாலோ பண்ணணும் அதில் வந்து அவங்க லேக்கிங் ஆகும்போது மேபி அவங்களுடைய ப்ரெஷர் இருக்கலாம் அதோட இவங்க சே ஆட் பண்ணி பண்ணலாம் ஆட் பண்ணி கூட அவங்களுடைய நடவடிக்கைகளை மாற்றலாம் ஆனால் ஸ்டாண்டர்ட் அந்த ஸ்டாண்டர்ட் மாறாமல் குவாலிட்டிலையும் சரி ப்ரொக்யூர்மெண்ட்லேயும் சிஸ்டம்லேயும் சரி அவங்களுக்கு ஒரு விதிமுறைகள் இருக்குது அந்த விதிமுறைகளை அவங்க ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது அவங்க மக்களிடத்துல போய் கேட்டு அதை வாங்கி அதை கொடுக்குறதுல சிரமம் இருந்தாலும் ரேட்டு அதிகமாக இருந்தாலும் கம்மியாக இருந்தாலும் அது செகண்ட்ரி ஆனால் இன்னும் ஃபர்தராக மக் மக்களிடையே போயிட்டு வில்லேஜ் வில்லேஜாக போயிட்டு ஃபார்மர்ஸ்டே கேட்டு இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான முயற்சிகளை அவங்க இதில் எடுக்கலன்னு தான் என்னுடைய இதுவாக இருக்குது இன்னும் ஃபர்தராக எடுக்கலாம் நீங்கள் அழகாக சொன்னீங்க அந்த ப்ரொக்யூர்மெண்ட்ஸ் போர்டில் வந்து சில சிக்கல்கள் இருக்கின்றது பொதுவாக இப்பொழுது ஒரு குறை என்னென்னா விலைவாசினுடைய இன்ஃபுலேஷன் அதிகரித்திருக்கிறது ஒரு கிலோ புண்ணாக்குன்ன விலைனா இன்றைக்கி கூடி இருக்கிறது அப்போ அந்த கொள்முதல் விலையில் எங்களுக்கு நல்ல வேண்டும் என்று பால் சப்ளை செய்பவர்கள் தொடர்ந்து போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படி என்றால் அவர்கள் அதிகபட்சமாக தனியார் நிறுவனங்களுக்கு கொடுக்கின்ற நேரத்தில் தமிழ்நாட்டு அரசு மக்கள் அதிகம் நம்புகிற முதல் ஒரு கடைக்கு போனாலும் ஆவின் பால் இருக்கான்னு தான் கேட்பாங்க இதில் எந்த விதமான லேகிங் இது எந்த விதமான சிக்கல் இருப்பதாக நீங்கள் பார்க்க மெயினாக இது ஆப்ரேஷன் காஸ்ட் தான் ஆப்ரேஷன் ப்ராப்ளம் ஓகே ஆப்ரேஷன் ப்ராப்ளம் டு த என் கன்சியூமர் கரெக்டாக கிடச்சிடுது ஆனால் அந்த குவான்டிட்டி மா நாளுக்கு நாள் பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆக போப்போ பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அந்த டைமில் அதுக்கேற்ற மாதிரி இவங்களுடைய பிளானிங் இருக்கணும் ஸோ பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ரிக்யர்மெண்ட் நிறைய தேவைப்படுது பர்ஃபார்மன்ஸ் நீட்ஸ் நேராக இருக்கும்போது அதுக்கு தக்க அது தகுந்த மாதிரி இவங்க பிளானிங் இருக்கணும் சார் ஸோ இவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுடைய ஃபோர்காஸ்ட் எவ்வளோ இருக்கணும் ஏன்னா கார்டு சேல் இருக்குது அதுக்கேற்ற மாதிரி நெக்ஸ்ட் இயர் கார்டு சேல் இது மாதிரி இருக்கணும் அதனால் அவங்களுக்கு ஃபோ ஃபோர்காஸ்ட் கண்டிப்பாக தெரியும் அதிகாரிகளுக்கு தெரியும் ப்ரிக்யூர்மெண்ட் பண்ணுற மேனேஜருக்கு தெரியும் அதுக்கடுத்தது இடையப்பட்ட அதிகாரிகளையும் தெரியும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபிலிம் ரெடி பண்ணுவாங்க பால் கேன் ரெடி பண்ணணும் ப்ரிக்யூர்மெண்ட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் எவ்ரி இயர் அந்த க்ரோத் கண்டிப்பாக இருக்குது எல்லா கம்பெனிக்கும் இருக்குது ப்ரைவேட் கம்பெனிக்கும் இருக்குது எல்லாருக்கும் இருக்குது ஸோ இதை வந்து ப்ரைவேட் கம்பெனி நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறாங்க இவங்க கவர்மெண்ட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணாங்கன்னாக்கா இந்த ப்ரிக்யூர்மெண்ட்லேருந்து பால் கொள்முதல் செய்யக்கூடிய குவான்டிட்டியிலேருந்து மக்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்கிற வரைக்கும் அவங்களுடைய என்ன நீட்ஸ்ன்றது கண்டிப்பாக மார்க்கெட் தெரியும் அது பிளானிங் இருக்குது ஆண்டனி சார் இப்போ தமிழ்நாட்டில் அதிகபட்சமாக விற்பனை சென்னையில் இருக்கும் அது பொதுவாக விஷயம் இப்போ இந்த ஜூன் மாதம் இன்றைக்கு நாம் அமர்ந்திருக்கிற ஏழாம் தேதிக்கு முன்பு ஒரு நாலஞ்சு நாள்களுக்கு முன்பு சென்னை சோழிங்கநல்லூர் காக்கலூர் பால் உற்பத்தியில் தடை இதனால் சப்ளை எங்கே இருக்குது பாதிக்கணா ட்ரிப்ளிகேன் ராயப்பேட்டை அடையாறு வேளாச்சேரி பெருங்குடி தாம்பரம் பூந்தமல்லி திருவேற்காடு அது மட்டும் இல்லாமல் பட்டினப்பாக்கம் இப்படி பல இடங்களில் லட்சம் லிட்டருக்கு மேல் ஸ்கேர்சிட்டி பிகாஸ் ஆஃப் டியூ டு
அதுக்கப்புறம் எங்கள் காக்கலூரில் இருக்கிற பிளான்ட்டினுடைய கெப்பாசிட்டி தெரியும் அது தகுந்த மாதிரி அவங்க அனலைஸ் பண்ணி எந்த ஏரியாவுக்கு நீடட் இருக்குது அந்த ஏரியாவினுடைய பொட்டன்ஷியல் என்ன பொட்டன்ஷியாலிட்டினா அந்த ஏரியாவுக்கு எங்கேருந்து சப்ளை பண்ணால் டிரான்ஸ்போர்ட் காஸ்ட் கம்மியாகவும் ப்ளஸ் எப்படி சீக்கிரமாக கொடுக்கலாம் எவ்வளோ குவான்டிட்டி கொடுக்கலாம் இதை தான் இதை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க என்ன பண்ணுவோம் குவான்டிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகப்போ மாத ஒருத்தவங்க பைஃபிரிக் பர்ஃபிகேட் பண்ணுவாங்க ஐம்பது ஊருக்கும் பைஃபிகேட் பண்ணுவாங்க பேஸ்ட் ஆன் த நீட்ஸ் நீ நீட்ஸ் இந்த சென்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கட்டும் இல்லைனா சப்போஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ட்ரிபிள் கேன் ஏரியாவில் நிறைய தேவைப்படுது ட்ரிபிள் கேன் மந்த் மயிலாப்பூர் மந்தவெளி ஏரியாவெலாம் நிறைய பால் தேவைப்படும் நான் இப்போ தான் சொல்கிறது ஒரு ரெண்டு மூணு நாட்களுக்கு முன்னால் நடந்தது அதான் இப்போது என்னென்னாக்கா ஆக்சுவலாக மற்ற ப்ரைவேட் கம்பெனியை கம்பேர் பண்ணும்போது ஆவினுடைய ரேட்டு கம்மி ஓகேங்களா அந்த ரேட்டு கம்மியாக இருக்கிற டைமில் அவங்க கண்டிப்பாக கன்சியூமர் என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது காலேஜெலாம் கிராஜுவலாக ஓப்பன் ஆக போகுது கண்டிப்பாக அதனுடைய தேவைகள் இன்க்ரீஸ் ஆக தான் செய்யும் கண்டிப்பாக ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இதுவாகும் போது மீட் பண்ணுறதுக்கான பிளானை அவங்க பண்ணணும் இந்த கார்டுனுடைய சேலு எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ரினியூ பண்ணுவாங்க எல்லாம் ஊருக்கு போயிட்டு வெக்கேஷனுக்கு போயிட்டு ரினியூ பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க நிறைய ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் இப்போ நிறைய ஸ்கூலில் ஹையர் எஜுகேஷன்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஓப்பன் ஆகுது ஓப்பன் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக கார்டுனுடைய சேல் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது கண்டிப்பாக ஜென்ரல் ட்ரேட்லேயும் மா மார்க்கெட்டில் மக்களுடைய கார்ட் சேலும் சரி தான் ப்ளஸ் கமர்ஷியல் சேலும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் டீ காஃபினுடைய இதுங்க அப்போ டீ காஃபி சம்மந்தப்பட்ட ஆவின் ஃபுல் க்ரீம் மில்க்கு டீ சம்மந்தப்பட்ட அந்த டீ கடைகளுடைய குவான்டிட்டியும் வால்யூமும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மீட் பண்ணுவோம் இன்னொரு கேள்வி இட் ஹேஸ் அ லாட் ஆஃப் த சேலஞ்சஸ் இப்போ அமல் அமல் வரப்போகின்ற போது இப்போ இந்த மாதிரியாக நீ சொல்கிற மாதிரியே ஸ்கேர் சிட்டி அது ப்ரொக்யூர்மெண்ட்ஸ் போர்டில் ஏற்படுகிற லேகிங் லாட் ஆஃப் த இஷ்யூ இஸ் கோயிங் ஆன் இப்போ அந்த அமல்லாம் வந்து சேலஞ்ச ஹவு தி டேக்கன் எப்படி அதை எடுத்து போகணும் அதுதான் கேப் இருக்குது அவங்க தே சார் அவங்க வந்து எம்பிஏ பீப்புளை வந்து அமுல் நார்த் இந்தியன்ஸ்லேருந்து கூப்பிட்டு வந்துட்டு இங்கே ஒரு சர்வே எடுக்கிறாங்க ஸோ வாட் இஸ் த பொட்டன்ஷியலிட்டி ஆஃப் த தமிழ்நாடு சேல்ஸ் குவான்டிட்டி சைஸ் ஆஃப் த மார்க்கெட் என்ன வேரியண்ட்டு எல்லாத்தையுமே அவங்க அனலைஸ் பண்ணுறாங்க பண்ணிவிட்டு ஸோ நம்ம எந்த இடத்துல நம்ம டார்கெட் பண்ணால் வி கேன் கம் அவுட் ஃப்ரம் த திஸ் மார்க்கெட் இந்த மார்க்கெட் டார்கெட் பால் பண்ணலாம் இந்த மார்க்கெட் டார்கெட் பண்ணாக்கா நம்ம ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்னு ஸோ அப்போ அவங்களுடைய டார்கெட் வந்து மெயினாக ப்ரொக்யூர்மெண்ட் இது ரெண்டாவதுக்கு மேலே நார்த் இந்தியாவில் நிறைய மாடுங்கள்லாம் இறந்து போயிடுது மெயினால் வட இந்தியாவில் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க அங்கே ப்ராடக்ட்ஸும் சரி தான் பாலுடைய குவான்டிட்டிக்கு தேவைப்படுறதுக்கு சரி தான் அவங்களுக்கு ஸ்கேசிட்டி ஸ்டார்ட் ஆகுது அங்கே அப்போ இங்கே பால் நிறைய தேவைப்படுது இங்கே கிடைக்குது இங்கே கிடைக்கும்போது இதை அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இங்கே வந்து கேப்சர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க சரி மெயின் ரெண்டாவது இந்த மார்க்கெட்டில் ப்ரைவேட் பிளேயர்ஸ் இவ்வளோ தூரம் சேல் சேல்ஸ் பண்ணும்போது ஆவினுடைய ஷார்ட்டேஜ் அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோ அதுன்றது மட்டும் இல்லை இன்னும் பொட்டன்ஷியல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க இது பண்ண அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கினாங்க அண்டர்டி சார் அப்படின்னா நார்த் இந்தியன் வந்து பையர்ஸ் வந்து இங்கேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்கிறீங்களா நார்த் இந்தியன் இப்போ அதான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க ஓஹோ ப்ரிக்யூர்மெண்ட்டு இது ஒரு புதிய தகவலாக இருக்கனால அவங்கள்ட்ட கேட்டோம் ஆ இங்கே ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க அமில் வந்து இங்கே ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க இந்த சென்ஸ் என்னென்னாக்கா ஆல்ரெடி தே ஹவ் ஸ்டடி த மார்க்கெட் ஓகே இந்த மார்க்கெட்டில் பால் ப்ரிக்யூர்மெண்ட்டுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி ஹையர் ரேட்டு கொடுத்து வாங்கணும் ஏன்னா அங்கெல்லாம் மால் பால் கெட்டு போகுது நிறைய மாடுங்க இல்லை அது செத்து போனால் அங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்கேசிட்டி ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அப்போ என்ன இடம் கிராஜுவலாக மூவ் பண்ணிட்டு வராங்க ஸோ இங்கேருந்து ஒரு இவ்வளோ கிலோமீட்டர் தூரில் போயிட்டு அவங்க கா நல்ல காஸ்ட் கொடுத்து வாங்கி போனாங்கனாக்கா அவங்க பை ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணும்போது நல்ல ரிலேஷன் ஸோ அதுக்கு ப்ரிசர்வேட்டிவ்லாம் அப்ளை பண்ணி கொண்டு போயிடுவாங்க ப்ரிசர்வேட்டிவ் ஆட் பண்ண முடியாது ஏன்னாக்கா ப்ரிசர்வேட்டிவ் அவங்க வந்து ஒரு அமுல் நிறுவனம் போது ப்ரிசர்வேட்டிவ் ஆட் பண்ணது வாய்ப்பே இருக்கு வாய்ப்பு இல்லை வாய்ப்பு இல்லை ப்ராடக்ட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் எப்படி பண்ணலாம் ஷே ப்ராடக்ட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது அவங்க நல்ல ஹை டெம்பரேச்சர் உள்ள நல்ல கூலிங் உள்ள ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் வெஹிக்கிளில் அவங்க ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் வெஹிக்கிளில் அவங்க பயன்படுத்தி அங்கே இங்கேருந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் சார் இல்லை அவங்க கொண்டு போயிட்டு ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் சார் இப்போ நான் முதல் கட்ட கருத்தை ஆட்டனி சார்ட் எடுத்துக்கிறேன் திரு ரஞ்சித் இப்போ நம்ம பேசும்போது பல விஷயங்களை பேசியிருக்கிறோம் திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியில் ஓப்பனாக சொல்ல போனால் திரு நாசருடைய
பக்கம் கூட பார்க்குறோம் வந்தது ஏதோ புரட்சி பண்ண போகிறாருன்னு நினச்சோம் பார்த்தோம்னா மொத்தமாக நாசரோட வேகமாக இவர் வந்து காலி பண்ணிடுவார் போல் அந்தளவுக்கு தான் வேகமாக செயல்பட்டு இருக்காரு நம்ம சொன்ன கொள்முதல்ல இவங்க வந்து ரொம்ப பின் பின் பின்தங்கி போகிறாங்க அமுல் அமுல விட இவங்க வந்து விலை குறைவாக தான் கொடுக்குறாங்க இப்போ இங்கே மார்க்கெட்டில் பார்த்தோம்னா அமுலால் இங்கே போட்டி போட முடியாது ஏன்னா அவங்க கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி நாலு ரூபாய்க்கு கொடுக்குறாங்க ஆவின் நாற்பத்தி நாலு ரூபாய்க்கு தான் வருது அப்போ பார்த்தோம்னா நம்ம கஸ்டமர்ஸை நம்மளால் அதிகமாக எடுக்க முடியும் ஆவினால் அதிகமான கஸ்டமர்ஸை போய் சேர முடியும் அப்போ நமக்கு அதிகமான தேவை இருக்குது அப்போ கொள்முதலில் நம்ம வந்து இது பண்ணணும் விவசாயிகளுக்கு கொள்முதலே கொடுக்குறதில்ல முப்பத்தி ஆக்சுவலி இதை பர்ச்சேஸ் ரேட்டில் அறுபது ரூபாய்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு செல் பண்ணும்போது நமக்கு பெரிய டெஃபிசிட் ஆகுது இல்லை பெரிய அளவுக்கு கொள்முதல் முப்பத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு தானே பண்ணுறாங்க வெறும் முப்பத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு தான் பண்ணுறாங்க அதை நாற்பத்தி நாலு ரூபா வரைக்கும் விற்கிறாங்க அதுக்கு அது அதற்கான விற்கும்போது அதற்கான வேலைகள் இருக்குது இப்போ நம்ம அதை வந்து பதினேழு ஆனால் அது அதை இப்போ அமுலால் செய்ய முடியுது இப்போ நம்ம க அமுல் கூட அதிக ரேட்டுக்கு விற்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நந்தினிபால் ரொம்ப விலை குறைவு நம்ம நாற்பத்தி நாலு ரூபாய்க்கு விற்கிறோம் நந்தினிபால் முப்பத்தொம்பது ரூபாய்க்கு தான் விற்கிறாங்க நம்ம பக்கத்தில் இருக்க கர்நாடகாவில் அவங்க எழுபது லட்சம் லிட்ரு வந்து கொள்முதல் பண்ணி விநியோகம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க நம்மளை விட ஒரு படி மேலே இருக்காங்க கிட்ட நம்ம நம்ம நாற்பதுக்கே இன்னும் போகலை அதிமுக காலத்தில் அதிகமாக இருந்துச்சு இப்போ திமுக ஆட்சி காலத்தில் இருபத்தஞ்சி தான் அதிகபட்சம் இருக்கும் இருபத்தஞ்சி டு முப்பது அவ்வளோதான் இருக்கும் இதை நாங்கள் வந்து எழுபதாக மாற்ற போகிறோம்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆனால் நமக்கு முன்னாடி கர்நாடகாவில் வந்து நந்தினிபால் வந்து விலை குறைவாகவும் கொடுத்து கொள்முதலும் அதிகமாக கொடுத்து விவசாயிகளையும் வாழ வைக்கிற அந்த மக்களுக்கு குறைந்த வெளியிலும் பால கொடுக்குறாங்க அப்ப அவங்களால செய்ய முடியுது நம்ம ஏன் செய்ய முடியும் ஏன் பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய கூப்பிட்ட குரல்ல இருக்கு ஒசூர் தான் அங்க அப்ப அந்த இப்ப இந்த இந்த தீவுக்கு அரசு இந்த ரெண்டு வருஷத்துல ஒரு நிறுவனம் லாஸாக போகிறது அந்த நிறுவனத்தினுடைய நிர்வாகத்திறமை ஒரு எஃபிஷியாக இல்லை அப்படி இருக்கும்போது மக்கள் அடித்தர மக்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் சார் சொன்ன மாதிரி சின்ன குழந்தைக்கு முதல்ல பாலை தான் காலில் முடித்து காஃபி கொடுப்பாங்க டீ கொடுப்பாங்க இதுதான் ஆரம்பம் முதல்ல மக்களின் தேவை அதற்கு பின்பு தான் ஐடி செக்டர்லாம் போகட்டு இதிலே கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ண நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்களா கரெக்டாக மாங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பால் வந்து ஆதி முதல் அந்த வரை நன்மை தீமை எல்லாத்துக்கும் இறந்ததுக்கு அப்புறம் ஊற்றுறதுல இருந்து பாலில் தான் முடியும் அதே மாதிரி நம்ம காலையில் தொடங்கினதுமே என்ன பண்ணுறோம் டீயோ பாலோ சாப்பிட்டுட்டு தான் அந்த நாளையே தொடங்குறோம் தூங்குறது மாதிரி பாலை குடிச்சு தான் தூங்குறோம் அப்போ ஆதி அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பால்லேயே இவங்க இவ்வளோ பிரச்சனை பண்ணுறாங்க அந்த மக்களுக்கு கிடைக்க கிடைக்க முடியாத அளவுக்கு போகுது பால் தட்டுப்பாடு ஆகிட்டு இருக்கு நமக்கு அதை சொன்னோம்னா இல்லை அப்படிலாம் இல்லை இது வந்து வெறும் போய் குற்றச்சாட்டு அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க எதனால் இது நடக்குதுன்னா நம்ம சொன்ன மாதிரி தான் தனியார் நிறுவனங்கள் குறிப்பாக இவங்க குடும்ப நிறுவனம் ஒரு பக்கம் இன்னும் தனியார் நிறுவனங்களோட கை கொடுத்துக்கிறாங்க ஹெரிட்டேஜ் திருமலா அது யாரும் தெரியும் நம்ம திருமலா வந்து ஆந்திராவில் இருக்கு முன்னாள் சிஎம் ஓடாது இவங்க அவங்களோட இது பண்ணிக்கிட்டு அவங்களோட பாலுக்கு கொள்முதலுக்கு இவங்க உதவி செய்கிறது இந்த மாதிரி வேலைகள்னால மக்களை பற்றி கவலையே கிடையாது மக்களை கேடுகட்டு போகட்டும் எங்களுக்கு வந்து தேவை பணம் எங்கள் குடும்பத்துக்கு தேவை பணம் எங்கள் குடும்ப நிறுவனங்கள் சம்பாதிக்கணும் இதுதான் இவங்களோட நோக்கமாக <laughs> 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 இது வந்து விலை கம்மியா இருக்கிறதுனாலதான் ஆவின் பால் சேல்ஸ் ஆகுறதுங்கிறத ஏத்துக்கிற முடியாது மத்த மத்த தனியார் நிறுவனங்கள் வந்து மத்த வணிக நிறுவனங்களுக்கு டீ கடைக்கு ஹோட்டலுக்கு இதுக்கு கொடுக்கறது இல்லை கிரீட் கொடுக்குறாங்க டோர் ஸ்டெப்ல கொண்டு போய் இது டெலிவரி பண்றாங்க அந்த டீலரோட நெட்ஒர்க் காண்டாக்ட் இதை வச்சு தனியார் நிறுவனங்கள் வந்து ஹோட்டலுக்கு டீ கடைக்கு விஷயங்கள்ல வந்து கொஞ்சம் அகட்டா இருந்தாலும் சாதாரண பொதுமக்கள் பால் வாங்கணும்னு முடிவு பண்ணா ஆவின் பால் தான் வாங்கணும் அவின் மேல பொதுமக்களுக்கு உண்டான நம்பிக்கை வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் அந்த நம்பிக்கையை யாராலும் எந்த காலகட்டத்திலயும் இது பண்ண முடியாது ஊழல் நிர்வாக சீர்கேடு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து எந்த ஆட்சி இருந்தாலும் அந்தோனி சார் சொன்ன மாதிரி எந்த ஆட்சி இருந்தாலும் இது ஒரு ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்குக்குள்ள ஆவின் நிறுவனம் நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கை தாண்டி யாராலையும் பெருசா நல்லது பண்ண முடியாது கெட்டது பண்ண முடியாது இப்ப இருக்க அமைச்சர் வந்து துரிதமா செயல்பட்டு நல்லபடியா தான் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை கொண்டு போயிட்டு இருக்காரு இவரோட செயல்பாடு இப்பதான் வந்திருக்காரு இவரோட செயல்பாடு கண்டிப்பா ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசத்துல இவர் நல்லபடியா கொண்டு போவாரு அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போவாருங்கிறது நம்பிக்கையா தான் இருக்கு அவர் இருந்த துறை ஏற்கனவே இருந்த துறை வந்து பெருசா அதுல வந்து பினான்ஸோ பெருசா நிர்வாகங்களோ எதுவும் இல்லாத ஒரு துறை
இந்த நிறுவனம் வந்து இந்த அரசாங்கம் அந்த அரசாங்கம் அவங்க இப்ப அவங்க சீரழிக்காங்க இவங்க சீரழிக்காங்க சொல்றதுக்கெல்லாம் இடமே இல்லை அது வந்து எந்த பொதுத்துறை நிறுவனத்திலேயும் இந்த பிரச்சனைகள் வரட்டா செய்யும் இதை எல்லாத்தையும் தாண்டி ஆவின் வந்து வாங்குறதும் பப்ளிக் விற்கிறதும் பப்ளிக் ரெண்டுக்கு நடுவில் கவர்மெண்ட் ஒரு பெரிய ஆக்டராக தான் இருக்கு இதுல வந்து இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் தான் கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் நடத்த முடியும் இதுல எந்த இந்த சொல்ற எந்த ஒரு விஷயமே இல்லை எல்லா பொதுத்துறை நிறுவனங்களுக்கும் தனியார் நிறுவனங்கள் வந்து போட்டியாக தான் இருக்கும் அந்த போட்டி அந்த மொத்த மொத்த பொதுத்துறை நிறுவனங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய போட்டி ஆவினுக்கு இல்லை எந்த எந்த தனியார் நிறுவனமும் வந்து ஆவின் அளவுக்கு நண்பன் இப்ப மக்கள் மக்கள் மனசுல இடம் பிடிக்கல இந்த இந்த கன்சூமர் பாயிண்ட் இப்ப பாயிண்ட் இந்த இடத்துல மட்டும்தான் ஆவின் வந்து கொஞ்சம் லேக் ஆயிருப்பாங்க அது லேக் ஆயிருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னா ஆவினோட விலை ஏற்கனவே கம்மி அவங்க வந்து ஒரு டீலருக்கு வந்து இன்னும் பெரிய மார்ஜின்ல கொடுத்து அவரை ப்ரொமோட் பண்ணி அவர் போய் கமர்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட்ல வந்து வேலை பார்க்கறதுங்கிறது வந்து வாய்ப்பில்லாத ஒரு விஷயம் ஆவின் வந்து எல்லாத்தையும் தாண்டி மக்களுக்கு ரீச் ஆகணும் அது வந்து இப்போ பால் மாடு வச்சிருக்கவங்களுக்கும் பிரயோஜனமா இருக்கணும் பால் வாங்குறவங்களுக்கும் பிரயோஜனமா இருக்கணும் இந்த இந்த ரெண்டு ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட்ல ஆவின் வந்து சிறப்பா தான் செயல்பட்டு இருக்கு இன்னைக்கு இருக்க அமைச்சர் வந்து இன்னும் இன்னும் ரொம்ப சுறுசுறுப்பா நல்லபடியா தான் செயல்பட்டு இருக்காரு இதுல இதுல வந்து இந்த குற்றச்சாட்டுகள் எல்லாமே ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசத்துல முடமளிக்கி போயிரும் இத வந்து அவரோட செயல்பாடுல அவர் வந்து நிரூபிச்சு காமிப்பார் ஹரிமாதன் ராமன் சார் இப்ப ஒரு பொதுத்துறை நிறுவனத்தில் யார் வந்தாலும் ஊழல் ஒன் ஆஃப் த பார்ட் ஆஃப் இன்டெகரல் டிபார்ட்மெண்ட் அது ஒன்றும் பண்ண முடியாதுங்கிறார் அவர் தான் சொல்ல மனம் இருந்தாலும் மார்க்க இருக்கு அவர் என்ன சொல்றாரு அது அவர் சொல்றாரு அவர் கருத்தை சொல்றாரு மனம் இருந்தாலும் மார்க்க சார் ஒயின் ஷாப்பில் பன்னெண்டு மணி திறக்கிறாங்க ஆனால் அங்கே சிறகு வைக்காம இருக்காங்களா பார்ல வச்சு அழகாக வந்து அதாவது ஒயம் மதுபான கடைகள் திறந்து பார் மூலம் வியாபாரம் பண்ணது உயர்மட்டத்திலேருந்து கீழ்மட்டம் எப்படி ஊழல் நடக்கின்றதோ அதே போல தான் ஆவின் துறையும் உயர்மட்ட ஊழலேருந்து கீழ்மட்ட சாமானியன் வரைக்கும் ஊழலுடைய தழும்பி ஊழலே நீச்சல் அடிச்சு ஊழல் குவியல் ஊழல் அவியல் ஊழல் ரசம் ஊழல் மோர்குழம்பு ஊழல் தயிர் ஊழல் தயிர் குழம்பு என்ற நிலைப்பாடு ஆவினினுடைய சங்கமமான ஒரு நிலைப்பாடு உருவாக்குறதுக்கு காரணம் என்ன நீங்கள் ஒவ்வொரு அதாவது ஒரு துறையில் உள்ள அமைச்சர் முப்பத்தெட்டு மாவட்ட தமிழ்நாட்டில் இருக்குதா இல்லையா பக்கத்து மாநிலத்தில் என்னென்ன வியாபாரம் பண்ணுறாங்க இந்த ஆவினில் நந்தினி எப்படி வியாபாரம் பண்ணுறாங்க கேரளா மாநில அரசு எப்படி வியாபாரம் பண்ணுறாங்க அதை இது கம்பேர் பண்ணுங்கள் அப்போ நம்ம எப்படி வியாபாரத்தை பிக்கப் பண்ணலாம் பே ஒரு காலத்தில் வந்து பேருந்து நிலையங்களில் வியாபாரம் பண்ணுங்கள் இன்னைக்கு எங்கேயாவது கவுண்டர் போட்டுக்காங்களா இல்லை எல்லாமே அந்த ஆவின் நிறுவனத்தில் யார் அமைச்சர் வராங்களோ அந்த ஆவின் அமைச்சருடைய மாமை மச்சான் மாவட்ட செயலர் ஒன்றிய செயலர் கீச்சே நாச்சே பாச்சே இவங்களாம் அங்கங்கே ஸ்டால் போட்டு சாமானிய ரெகுலராக நடத்துகிற கடையை அவங்க லைசன்ஸாக க்ளோஸ் பண்ணிக்கிட்டு இன்னைக்கு ஒன்றில் ஆவடி நாசர் மந்திரியாக இருந்தார்ல இந்த ரெண்டு வருஷத்தில் தமிழ்நாட்டு அளவில் நீங்கள் எத்தனாயிரம் பார் அங்கங்கே ஸ்டால் போட்டு அத்தனை ஸ்டாரும் எழுத்து மூடாருங்க சாதாரண அதாவது கஷ்டப்பட்டு வயது கட்டி வைத்த கட்டி ஏதோ ஒரு கடை நடத்தும் டீசன் அந்த கடை லைசன்ஸை க்ளோஸ் பண்ணி அரசியல்வாதிகளை உள்ளே போகுது எத்தனை எத்தனை கடை நட நடத்திட்டு இருக்காங்க தெரியுமா இந்த துறையை வந்து அவர் சொல்கிற மாதிரி மனோ தங்குறதில் நிமித்த முடியாதுங்க கண்டிப்பாக அது வந்து ஊழலுடைய சங்கம் ஆகி போச்சு ரெண்டாயிரம் நாசர் அந்த துறை எவ்வளோ கேவலமாக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு குட்டிச்சவர் ஆக்கியாச்சு இனி இவர் போய் நூக்க போகிறனா எப்படி ஒரு ஆணியும் அங்கே பிடுங்க முடியாது அங்கே ஆவின் துறையை இன்னும் எழுத்து எழுத்து மூடுற கண்டிஷனில் இருக்க காரணம் என்னென்னால் அதாவது விவசாய கிட்டே நீ கொள்முதல் ஒழுங்காக பண்ணுற கிடையாது அந்த பால் சப்ளை பண்ணுற விவசாயி நீ மதிக்கிறதே கிடையாது அந்த ஒன்றிய கூட்டு அங்கே துறையில் பண்ணுறா மதிக்கிற எந்த அதிகாரி அத்தனை பால் உலகத்துறை அதிகாரியும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வாக்கு எல்லாமே காசு கொடுத்தா வாங்குகிறாங்க அத்தனை அப்பாயின்மெண்ட்டு இல்லீகல் அப்பாயின்மெண்ட் நீ ஒரு ஐஎஸ் அதிகாரம் மதிக்கிறீங்களா அந்த ஐஎஸ் அதிகாரம் ஆவின் எம்டி என்ன பண்றாரு சரி அமைச்சர் என்ன சொல்றா அந்த பேச்சை காட்டு நீ பாதி நான் பாதி கண்ணு இதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு தவிர்த்து மக்களுக்கு பிரேரணமான எந்த துறை சார் இன்னைக்கு ஒரு கடையில் நீங்க பாருங்க ஆவின் நிர்வாகத்தில் நூற்றுக்கு மேற்பட்ட ப்ராடக்ட் வருது இல்லை ஐம்பது பர்சன்ட் ப்ராடக்ட் கிடையாதுங்க ஏன் கிடையாது தனியார ஊக்குவிக்கிறதுக்கு அதனாலதான் எண்பத்தி ஒன்னுல இருந்து அமுலும் ஆவினும் சமச்சீராக நண்பர்களாக வந்தார்கள் அந்த நண்பனில் அமுல் இமயமல் போல் உயர்ந்து விட்டான் ஆனால் ஆவின் ஊழலிலே மூழ்கி ஊழலிலே குளித்து துரி பிடித்து ஆவின் குண்டியா மலை போல் ஆகிவிட்டான் விரைவில் ஆவினை அமுலை நீங்கள் வரவேற்கிறது தான் இந்த ஏற்பாடோ என்று நாங்களும் நினைக்கக்கூடிய சூழ்நிலை உள்ளது திரு ஆண்டனி இந்த ஆரஞ்சு பால் வந்து நல்ல திக்காக இருக்கும் பன்னெண்டு ரூபா வைத்திருக்கிறாங்க
விலை உயரப்பட்டிருக்கிறது அது நமக்கு தகவல் இருக்கு பதில் எதிர்பார்க்கிறேன் இப்போ இந்த மாதிரி மக்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் அதான் இப்போ அதை அந்த வியூவில் பார்க்கும்போது இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கவர்மெண்ட்டு எந்த விதத்துலேயும் அட்வைஸே பண்ண மாட்டாங்க நீங்கள் அண்டர் வெயிட் போடுங்க அண்டர் வெயிட் பால ஃபில் பண்ணுங்கன்னு சொல்ல மாட்டாங்க மில்க்கு பைப் லைனில் வரும்போது பேக்கிங்கில் வரும்போது டியூ டு ஃப்ளக்சுவேஷன் ஆஃப் பவர்ஸ் பவர் சப்ளை ஆர் ஃபிலிம் மாற்றும்போது அது மாதிரி நடக்கும் ஒன்று ரெண்டாவது வேறு பேட்ச் இந்த பேட்ச்லேருந்து இன்னொரு பேட்ச்லேருந்து மாறும்போது ஃபிலிம் மாறும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வரும் மூணாவது வந்து இந்த பேக்கிங் செக்ஷனில் இருக்கும்போது அதை கவுண்ட் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் கவுண்ட் பண்ண இப்போ கிரேட்டில் அடுக்கும்போது அந்த டைமில் யாருமே அது அந்தளவுக்கு பார்க்க மாட்டேன் ஏன்னா வேறு வித்தியாசம் பார்த்தா அது மாதிரி இருக்காது ஸோ நம்ம அந்த அந்த கீனாக அந்த லெவலில் போகும்போது தான் நமக்கு தெரியும் ஓகே இது மாதிரி இருக்குமோ ஆவின் கூட இது மாதிரி பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனி பண்ணும்போது என்ன ஆச்சுன்னாக்கா அது ரொம்ப சீரியஸாக பார்ப்போம் இந்த ஃபுட்டு சாஃப்டி சேஃப்டி நார்ம்ஸ் பிரகாரம் இதில் இருக்க பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்மள மாதிரி பப்ளிக்கு கன்சியூமர்கிட்ட போய் ரீச் ஆகும்போது இதை வந்து கம்ப்ளைண்ட்ஸாக எடுத்துக்கிட்டு சீரியஸாக எடுத்துக்கிட்டு அரசு வந்து ஃபாஸ்ட்டாக டிஷன் எடுத்துகிட்டு அது அது சம்மந்தப்படக்கூடிய ஆளுங்களை பேட்சில் ப்ரைவேட் கம்பெனிலாம் எந்த பேக்கில் போயிட்டு அந்த பேட்ச் எந்த நம்பர் வந்தது எந்த ஃபிலிமில் வந்தது எந்த மிஷினில் பேக்கிங் ஆனது எல்லாத்தையுமே டீப்பாக பண்ணுவாங்க இது வந்து லேக்ஸ் ஆஃப் லிட்டர் பேக் பண்ணும்போது இது மாதிரி எரர்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இது இது இப்போ புதுசாக சார் சொன்ன மாதிரி இது வந்து இன்னும் இனிஷியேட் எடுக்கணுமோ அந்த இனிஷியேட்டு எந்தெந்த இடத்துல நம்ம மே இந்த ஃபோக்கஸ் கொடுக்கணுமோ அந்தந்த இடத்துல கன்சியூமர்கிட்டேருந்து இந்த ப்ராப்ளம் வரும்போது அதுக்கு எல்லா லெவல்லையும் ஃப்ரம் த ப்ரிக்யூமெண்ட் லெவல்லேருந்து பேக்கிங் செக்ஷன் பிளான்ட்டுக்கு வர வந்து பேக்கிங் ஆகிட்டு கன்சியூமர் போகிற வரைக்கும் இது அனலைஸாக அவங்க பண்ணி இனிமேல்ட்டாவது பண்ண ஆரம்பித்தா தான் இதுக்கு வந்து முடிவு காலம் வரும் இப்போ நம்பிக்கை வரும் இப்போ இந்த பால் கொள்முதலில் நமக்கு வந்து ஒரு ஒம்பது லட்சத்துலேருந்து பத்து லட்சம் லிட்டர் வரைக்கும் டெஃபிசிட் இருக்குது இப்போ நாம் என்ன செய்கிறோம் இதை காமன்சேட் பண்ணுறது எக்ஸ்பெக்டிங் மோர் ஆனால் மக்கள் அதிக எதிர்பார்ப்பு இருக்கும்போது கிடைக்கலன்னா ஏமாந்து போய் வேறு பால் வாங்குகிறாங்க ஒரு லிட்ரு வாங்குகிறோம் அரை லிட்ரு வாங்குகிறோம் மகாராஷ்டிராவிலேருந்து நாங்கள் பால் பவுடரை வாங்க இம்போர்ட் பண்ண இம்போர்ட் பண்ணால் நம்ம தருவிக்கிறோம் அறுபது ரூபாய்க்கு வாங்குகிறோம் சார் ஆனால் நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபா விற்கும்போது அரசுக்கு இதில் பெரிய லாஸ் வருது இந்த குறைகளெல்லாம் நீங்கள் என்ன சார் நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னேன் இந்த ஃபோர்காஸ்ட் நெக்ஸ்ட் இயர் நம்மளுடைய சேல்ஸ் குரோத்து இப்படி இருக்கும் இல்லை எவ்ரி ஒரு மாதத்தில் ஒரு வருஷத்தில் இவ்வளோ தேவைப்படுறத பால் அவங்களுக்கு தெரியும் அப்படி இருக்கும்போது ஃப்ளஷ்ஷு சீசனில் நிறைய பால் நிறைய வரும்போது அதை இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பதப்படுத்தி பவுடராகவும் பட்டராகவும் வச்சுக்கிறாங்க அது தேவையில்லை அது மாதிரி போயிடும்னு சொல்லிட்டு அவங்க தேவையில்லாமல் பிளான் பண்ணாமல் அதிகமான ரேட்டுக்கோ இல்லை வேறு யாருக்கோ ரேட்டுக்கோ விற்றுட்டு அதுக்கப்புறமா பத்தாவதில் பத்தில் பத்தலன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஷார்ட்டேஜ் வர டைமில் அதிகமான ரேட்டு கொடுத்து வாங்குறதுல பிரயோஜனமே இல்லை அதுதான் சொன்னேன் இல்லைங்களா கரெக்டான ஃபோர்காஸ்ட் அனாலிசிஸ் ரிக்வயர்ட் அது இல்லாமல் இருக்குது அதெல்லாம் தெரியாமல் இல்லை ஏஸ் ஆஃபீஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க அதிகாரிங்க நம்மளோட பயங்கர டெக்னிக்கலி எஃபிஷியண்ட்டான நாம் இங்கே உட்காந்து இவ்வளோ டீட்டெயிலாக பேசுகிறோம் அவங்களுக்கு எவ்வளோ டீட்டெயில் இதோட தெரியும் ஒன்லி திங்கு கரெக்டான முறையில் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு இது அட்ரஸ் பண்ணுங்க சார் அண்ணன் சொல்ல மாதிரி தெரிஞ்சால் அந்த அதிகாரி சொல்ல முடியாது சார் சொன்னாங்க ஏன்னா அப்படி அந்த அதிகாரி நல்லபடியான ஒரு நிலைப்பாடை சொன்னால் சம்பாதிக்க முடியாது அப்போ என்ன பண்ண முடியும்னு சொல்லுங்க அண்ணன் சொல்கிறதுலாம் உண்மைதான் அதில் மாறுபட்ட கருத்தே கிடையாது நீங்கள் வந்து கரெக்டான நிலைப்பாடு சொன்னி இதுதான் இது இதுதான் இல்லை சொன்னால் இது நமக்கு நமக்கு லாபம் கிடையாது நம்ம ஏன் இந்த வேடியாக கேட்கணும் ஒன்று அந்த ஐஎஸ் அதிகாரம் மேபி இருக்கலாம் இப்போ அது மாதிரி இன்டர்ஃபியர் ஆகும்போது அவன் என்ன பண்ணலாம் இருக்கிற குறைகளை நமக்கு என்ன தூபா இந்த வேலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை சொல்லாம் கூட இருக்கலாம் ஒரு சில அதிகாரிகள் இருக்காங்க கரெக்டான நேர்மையான அதிகாரிகள் இருக்காங்க அதை சொல்ல முயற்சி பண்ணும்போது அவங்க கண்டிப்பாக அவங்க எதிர்மறையான கருத்துக்கள் அவங்க பாஸுக்கிட்டேருந்து கிடைக்கும் அதிகாரிகளும் அவங்க இப்போ இது பண்ணலாம் பட்டு பப்ளிக் இது மாதிரி பா பாதிக்கும்போது அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இப்போ வந்திருக்கிற மினிஸ்டர் அட்லீஸ்ட்டு இதில் அட்ரஸ் பண்ணாங்கன்னா போதும் ப்ரிக்யூமெண்ட்டில் கண்டிப்பாக அவங்களால இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் சார் இப்போ திரு ரஞ்சித் சார் இந்த நிறுவனத்தை உண்மையிலே சக்ஸஸாக கொண்டு வர முடியும் எந்த நிறுவனத்துக்கு பொதுவான ஒரு விஷயம் டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்குது டிமாண்ட் இல்லை டெம்பிங் ஆகிட்டு ப்ராடக்ட்னா சிக்கலாயிரும் அது பெர்சபிள் ஐட்டமாக இருந்தாலும் சிக்கலாயிரும் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பொருளுக்கு டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்குது செல் அதிகமாக
அதாவது இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி பாலில் வந்து நூறு கிராம் அந்த மாதிரிலாம் எடுத்துடுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நூதனமாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ கொழுப்பு பாலில் நம்ம சொன்ன ஆரஞ்சு பாலில் கொழுப்பு அதிகமாக இருக்கும் அதில் வந்து அதில் ஒரு பர்சன்டேஜ் போய் குறைச்சிடுறாங்க கொழுப்பு குறைச்சிடுறது இது வந்து நூதனமான திருட்டு அதாவது சொல்லிட்டு குறைக்கிறதுங்கிறது வேறு சொல்லாமலே விலையை குறைக்க விலையை ஏற்றலைங்க ஆனால் நாங்கள் பொருளோட தரத்தை குறைச்சிடணும் இது ஒரு கஸ்ட் ஒரு கன்சியூமரை எவ்வளோ ஏமாற்றுறோம் அதில் இந்த மாதிரி இல்லை குறிப்பு சொல்கிறேன் எரும மாட்டு பாலையும் பசும் பாலையும் ஒன்றா சேர்க்குறாங்க அது ரெண்டையும் பிரிக்க முடியாது அதில் இருந்து அவங்க ஃபியூரிஃபை பண்ணும்போது ஒரு பர்சன்டேஜ் குறையுது தரம் குறைஞ்சி போகுது எங்களுக்கு தெரியாது நமக்கு டீ வாங்கினா டீயை குடிச்சிட்டு போயிடுறோம் பசும்பாலில் உள்ளதுன்னு விற்கப்படுறது இதுவும் ஒரு மோசடி அதான் சொல்லி இது வந்து மக்களை ஏமாத்துறது இது மிகப்பெரிய ஒரு கன்சியூமர் துரோகம் அப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் மக்களுக்கு வெளியும் வந்துடுது அது வெளியே வராமல் இருந்தால் கூட அந்த இது யாராவது சொல்லி கொடுத்துருவாங்க எங்கேயாவது ஒரு பக்கம் வெளியே வந்துடுது ஏன்னா அதை மா அதாவது அந்த தப்பு செய்கிறத பார்க்குறவங்க நல்லவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அதை வெளியே அப்படியே கொண்டு போய் சொல்லிடுவாங்க ஏன்னா எல்லாருமே கெட்டவர்கள் இருக்க போகிறது ஒரு நிர்வாகத்தில் அப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வெளியே வரும்பொழுது மக்கள் மத்தியில் அந்த ப்ராடக்டோட நம்பிக்கை போயுது இல்லையா இப்போ அமுல் ஏன் வெற்றிகரமாக இருக்குது தரம் தரத்தில் எந்த காம்ப்ரமைஸும் இல்லை நாடு முழுக்க வந்து தொடர்ந்து அந்த நிறுவனத்துக்கு போட்டிய எந்த தனியார் நிறுவனத்தையும் ஊக்குவிக்க அது எந்த ஆட்சி வந்தாலும் சரி குஜராத்தில் எந்த ஆட்சி வந்தாலும் அமுலை வந்து வளர்த்தி கொண்டு போனாங்க இன்னைக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் வந்து வருமானம் ஈட்டிட்டு இருக்கு ஆனால் நம்ம இன்னும் வந்து நம்ம எழுபது லட்சம் கூட கொள்முதல் பண்ண பண்ணாத நிலைமையில் இருக்கும் என்னன்னா குறிப்பாக இப்போ கொள்முதல் பண்ணும்போது விவசாயிகளுக்கு உடனே பணத்தை கொடுத்தா அவங்க நம்ம சந்தோஷமாக கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க இன்னும் தனியார் வந்து ஒரு ரூபா சேர்த்து கொடுத்தாலும் கூட நம்ம அரசு நிறுவனம் வந்து கொடுப்போங்கிற சந்தோஷத்தோடு கொடுப்பாங்க ஆனால் நீங்கள் அவங்களுக்கு பத்து பத்து நாள் ஒரு மாதம் இந்த மாதிரி அதில் சொன்ன கமிஷன் வாங்குறாங்க விவசாயிகள் ஏழை விவசாயி அவங்க கஷ்டப்பட்டு அந்த மாட்டை வளர்த்தி அதுக்கு தீவிரம் போட்டு எவ்வளவு செலவு பண்ணி ஒரு பாலை வித்து ஏதோ அஞ்சு பத்து சம்பாதிப்பாங்க விவசாயிகளை இருக்கும்போது <laughs> உங்களுக்கு <laughs> அதிகாரி வரைக்கும் பல ஆயிரம் பல லட்சம் பல லட்சங்களை அள்ளி கொடுத்து அவன் அந்த உத்தியோகத்தில் வரும்போது போட்ட முதல்ல பார்க்க எடுக்க தான் சார் பார்ப்பான் தவிர்த்து அவன் சர்வீஸ் பண்ண அவசியம் கிடையாது சார் இதை நீங்கள் களையணும் அரசாங்கத்தை களைய விட்டால் லா லாஸு மீது லாஸ் தான் ஆகிட்டு இருக்கும் என்ன பண்ண முடியும் மற்ற மாதத்தோட வளர்ச்சியை பார்த்து நம்ம புறப்பட்டு இருக்க வேண்டியதான் திரு ஹரிமாதன் உங்களோட நிறைய கருத்து சுருக்கம் வாங்கி சார் ஹரிமாதன் சார் இந்த இதில் வந்து அமுல் வந்து தேச முழுமைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு மார்க்கெட் அவங்களுக்கு இருக்கு நமக்கு வந்து ஆவினை எடுத்துக்கிட்டா தேசம் முழுமையை கம்பேர் பண்ணா நமக்கு ஒரு எட்டு பர்சன்ட் மார்க் மார்க்கெட்டுக்குள்ள இருக்க இருக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் ஆவின் ஆவினோ ஆவினையும் அமுலையும் கம்பேர் பண்ண முடியாது நமக்கு வந்து அமுல் அளவுக்கு ஆவினையும் வரணுங்கிறது தான் எல்லாரோட விருப்பமாகவும் இருக்கு அதுல மாற்றம் இல்லை கவர்மெண்ட்டும் அதுக்கு உண்டான இது நடவடிக்கை எடுப்பாங்க இன்னைக்கு இருக்க அமைச்சர் வந்து துரிதமா செயல்பட்டு புத்திசாலித்தனமா அமுலுக்கு போட்டியா ஆவினை கொண்டு வருவாரு நிர்வாகத்தில் இருக்கிற அந்த குறைகளை அரசியல் ஆக்காம இதுல வந்து அரசு வந்து எந்தெந்த அதிகாரிகள் தப்பு பண்றாங்களோ டோட்டலா ரீவேம் பண்ணும் அவங்களுடைய சிஸ்டமே டோட்டலா ரீவேம் பண்ணும் அதை அனலைஸ் பண்ணிட்டு அனலைஸ் பண்ணி அவங்க இதை பண்ணாதான் இதுக்கு ஒரு முடிவு கிடைக்கும் இல்லைனாக்கா எப்போ பார்த்து இதே காரணமாக சொல்லிட்டு இருந்தோம்னாக்கா இது வந்து மறுபடியும் த நல்ல பாதையை நோக்கி நல்ல பாலோ கன்சியூமர் கொடுக்க வேண்டிய 
நீட்ஸை வந்து சரியான ஃபுல்ஃபில் பண்ணல மக்களுடைய தேவைகளை ஃபுல்ஃபில் பண்ணாத ஒரு ஆவி நிர்வாகன்றத பேர் நாளடைவில் கெட்டு போயிடும் கெட்டு போயிட்டே தான் இருக்குது அந்த இது வந்து இவங்க அரசு வந்து முன்னிலைப்படுத்தி ஸோ இதன் மூலயமாக அட்லீஸ்ட் ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து இதை கன்ஸ் இது கன்சல்டேட் பண்ணி குறைகளை வந்து கன்சல்டேட் பண்ணி அந்த கன்சர்ன் ஆஃபீஸர்ஸோ இல்லை அமைச்சரோ இதுக்கு தீர்வு தீர்வு கொடுக்கணும் சார் இல்லைனாக்கா இது மறுபடியும் அதை நோக்கி தான் போயிட்டு இருக்குன்ற என்னுடைய கருத்து சார் மாநில அரசு நினைத்தால் அமுலுக்கு நேராக ஆவினை கொன்ற முடியும் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்கள் ஹரியானா கேரளம் காசு ராஜஸ்தான் கேரளம் காசு இந்தியாவில் பல மாநிலங்களில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மாநிலத்தினுடைய தலைநகரங்களும் ஹேண்ட்லூம் கவுஸ் இருக்குது அந்தந்த ஸ்டேட் தான் அந்த அங்கே கட் சால்வ் போட்டிருக்காங்க எப்படி அந்த ஸ்டேட் பாப்புலர் ஆகுது ஹேண்ட்லூம் கவுஸில் அதே போல் அமுலுக்கு நிகராக கொண்டு வந்து தமிழக அரசு நாங்கள் எங்களுடைய ஆவின் நிறுவனத்தை நாங்கள் வந்து சிட்டாகி இந்தியா முழுவதும் எல்லா இடத்துலையும் ஸ்டால் போட்டு கொண்டு வருவோம் அந்தந்த மாநிலத்தினுடைய பால்வளத்துறையை சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சரை சந்தித்து புரிந்துணர்வு வைப்போம் ஒரு தகவல் கொடுத்து பாருங்க மக்களுடைய வாழ்வாதார பிரச்சனைகள் அடிநாதமாக இருக்கின்ற பால் குழந்தைகள் ஏழை குழந்தைகள் குடிக்கக்கூடிய அரசு விநியோகத்துடைய ஒரு நிறுவனம் பல்வேறு முறைகேடுகளில் நிர்வாக சீரமைப்பு நிர்வாக திறமையின்மையின் காரணமாக ஏழை விவசாயிகளிடத்தில் கொள்முதல் செய்வதிலும் கூட பலவிதமான தடைகளை லாபம் கருதி ஏற்படுத்துகிறார்களோ ஒரு மிக சிறப்புமிக்க நிறுவனத்தை தூக்கி நிறுத்துவது ஒட்டுமொத்த மக்களின் வேண்டுகோளாக அரசுக்கு இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய நாங்கள் எமது கருத்தை பதிவு செய்கின்றோம் எமது அமர்வில் மிகச் சிறப்பாக பேசின டாக்டர் ரஞ்சித் ராமன் மற்றும் ஹரிமாதவன் இவர்களோடு தமிழ்நாடு பால்முகூர் சங்கத்தினுடைய தலைவர் திரு ஆண்டனி ஒருங்கிணைப்பாளர் உங்கள் அனைவருக்கும் ஜெயா ப்ளஸ் உளப்பூர்வமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி நேர்களை மீண்டும் மற்றொரு களத்தில் நான் உங்களை சந்திக்கின்றேன் அதுவரை உங்கள் அனைவரிடமிருந்தும் நான் உங்கள் சுஃபியான் ஏன் என்ற கேள்வி ஜியா ப்ளஸ் நிகழ்ச்சிக்காக விடைபெறுகிறேன் நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம்